Samantala, dahil naman sa mga pangaabuso sa mga domestic helper, itinigil na po ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait. At huwag na po niyan ay makakausap natin via Skype si GMA Resident Analyst Professor Richard Haydarian live mula po siya sa Tehran, Iran. Magandang umaga mula dito sa unang hirit, Professor. Unang-una, uh, unang ano ba yung impact ng uh, total deployment ban sa Kuwait? Well, uh, yung Kuwait ay number three, no? Doon sa ating deployment destination sa uh, gitnang silangan, uh, 250,000 Filipinas na nandun, no? FWs at majority dyan po ay domestic uh, helpers, no? Uh, ang total ban, uh, of course, maapektado rin yung mga ibang trabaho. Pero since majority ng mga trabaho dyan ay domestic helpers, mukhang ang aim talaga ng gobyerno ng Duterte administration ay protektahan yung mga domestic uh, workers natin. Kasi noong 2016 pa lang yata, lang pa sa 18 na Pilipinong namatay sa Kuwait. No? Uh, at by January this year, ilan din ang Pilipinong namatay. So meron na po tayong very negative track record sa Kuwait. At ang basa ng ating gobyerno at basa namin dito sa labas, is talaga meron tayong krisis dyan sa Kuwait na dapat talagang bigyan ng pan bigyan pansin. Sa kanilang ekonomiya ba dyan sa Kuwait, uh, malaking uh, kawalan ba? Yung sinasabing, uh, of course, yung 250,000 na uh, OFW doon na mawawalan din ng trabaho. Well, I mean, of course, yung mga uh, domestic helpers, uh, pagdating sa sahot, hindi ganun ka-competitive. Minsan, medyo late pa yung mga sahot nila. Pero 250,000 people pa rin yan. Kaya may mga ibang abogado, may ibang tao na nagkikritisize ng Duterte administration. Sinasabi nila na bakit total ban? Bakit lahat ng mga trabaho? Mm -hmm. Ang issue talaga dito ay yung mga uh, kalagayan na ating mga domestic helpers, no? Uh, ating kasambahay dyan sa Kuwait. Bakit dapat maapektado yung mga ibang trabaho? So, I think yun yung contextus ng kritis uh, kritisismo. Masyadong blanket po, no? Yung, uh, or comprehensive po yung ban. Dapat sana more targeted yung ban para yung specific sector lang ang, ang pag-usapan natin with Kuwait. I think dahil dyan din, may very negative po yung reaction ng Kuwait. Yung uh, si Foreign Minister al Sabah uh, sinabi na kinakondem nila yung kritisismo ni Paolo Duterte at minawar nila pagtuloy-tuloy itong deployment ban na yan, talaga ma-undermine yung bilateral relationship. So my, uh, my impression din dito na yung total ban ay dapat sana maging more calibrated, uh, mm -hmm. specifically doon sa mga kasambahay lang natin, hindi lahat ng mga trabaho. Okay. Lahat ng mga Pilipino na gusto magtrabaho siya. At the same time, alam natin, hindi pa applicable itong total ban na ito dun sa mga meron ng kontrata at kung mabalik pagkatapos mm -hmm. magpakasyon dyan sa Pilipinas. No? Uh, Mag-apply lang ito dun sa mga bago na pupunta dyan na meron pala kontrata ngayon. That's right. Eh, kasi itong uh, sinasabi nga nila, isinusulong na matagal na ng gobyerno na pumirma no, ng uh, isang labor agreement ang Pilipinas at Kuwait para maprotektahan naman yung karapatan ng ating mga OFW. Pero hindi pa rin tumatupad-tupad. Tingin niyo ba ay eh, nagkulang din kaya sa pagpapakita ng goodwill dito yung uh, Kuwaiti government? Well, actually, ako personally, nag-consultant ako sa ating Philippine Congress, no, tsaka yung OFW committee dati, no? So, uh, talagang sinundan ko tong issue na to. Matagal na nagpangako tong mga bansa sa atin uh, na mag-respect uh, sila ng mga bilateral labor agreements na bigyan nila ng sapat na proteksyon yung ating mga OFWs, especially mga domestic helpers. Kasi sa maraming Arab countries, hindi po covered ng labor law uh, yung mga domestic helpers. No? Kinakover nila yung mga ibang uh, labor sector. So ang ginagawa natin over the past 5, 6, 7 years is nag-negotiate po tayo ng iba't ibang MOU at saka MOA. Dito mm -hmm. sa Kuwait po, over the past 3 years, yung Kuwait, parang meron MOA tayo with Kuwait na mga hindi pa rin nagkaroon ng reaction from the Kuwaiti government. So ang basa natin dito is kailangan natin i-push pa yung Kuwait. Uh, at the same time, dapat titignan din natin yung ginagawa ng ibang bansa. For instance, yung Indonesia, since late 2015, nag-impose na po sila ng total ban doon sa deployment ng domestic helpers sa buong gitnang silangan, mm -hmm. hindi lang po sa Kuwait, dahil sa mga pang-abuso na nangyari laban sa kanilang mga citizens. So siguro may mga matututun din tayo sa Indonesia kasi after na ginawa ng Indonesia yan, yung United Arab Emirates at yung ibang Arab countries, nagpasa po sila ng mga bagong batas para siguraduin na mapaprotektahan yung mga citizens ng Indonesia at mga domestic helpers. So baka minsan kailangan medyo hardline din po tayo ng konti, at least temporarily, mm -hmm. para yes. makuha natin yung kailangan natin para maprotektahan natin yung ating mga OFWs at citizens. At sana rin siguro mag mag uh, cooperate din yung Pilipinas at Indonesia at ibang labor exporting country. Kasi kailangan din natin ng unity dito para may mas marami ang ating leverage sa mga host countries katulad ng Kuwait. So we're in the right direction to uh, actually stand our ground pagdating naman sa usaping ito. Broad deal. Alright. Maraming salamat po talaga sa inyong uh, binigay sa aming oras. Ayan po naman si uh, GMA Resident Analyst Professor Richard Haydarian.